नमस्कार तपाईको रोजाइमा परेको लोकप्रिय कार्यक्रम बाइलाइन को नया श्रृंखलामा स्वागत छ म राम कुमार एलन हामी बाइलाइन बाट संचार संजाल को राष्ट्रिय शरीर बनाउँछौ र बोली रहन्छौ देश वाक्य जनभावनामा सदर मुकाम र सुदूर बन्ने शब्द हुँदैन मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटी जागरूक हुन्छ यो दुर्विहीन आचरण नै समाचार हो 2074 कार्तिक 5 गते र 16 गते अर्थात प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन भएको दिन निर्वाचन होला र भन्ने संशयले घर गरेका बेला कतै दलहरू मिलेर चुनाव सार्लान कि भन्ने जनमनमा कुरा चलिरहेका बेला एकाएक उम्मेदवारी मनोनयनको मिति आयो मितिको अघिल्लो दिनसम्म उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन नसक्ने दलहरू अनि निर्वाचन सार्न अदालतको मद्दत माग्दै गरिएका अनेक अपिलहरू तर टरेन निर्वाचन सरेन निर्वाचन भई छाड्यो निर्वाचन समानुपातिकको नतिजा आउन बाँकी छ तर लडाई छ दलहरूमा मन्त्री को को बन्ने प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा आ आफ्ना दाबी उसो त प्रदेशको मुख्यालय कहाँ राख्ने भन्ने सम्म तयारी छैन सरकारले आफू अनुकूल जनमत नपाएको अवस्थामा निरीह देखिएको छ भने नयाँ बन्ने सरकारले गर्ने कि यही सरकारले गर्ने भनेर विवाद सुरु भएको छ सत्तामा जाने विषयमै दौडधुप छ मूल मुद्दा टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छैन राजनीतिक परिदृश्य केही संलिएको छ तर घटना प्रधान राजनीति हावी भएकाले केही धमिलिएको पनि छ एमाले माओवादी सहकारको बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको चर्चा चुलिएको छ अब कसको नेतृत्वमा सरकार बनला पच्चीस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा को को अटाउलान चासो र चर्चा बढेको छ संविधानले नयाँ बन्ने मन्त्रीपरिषद बढीमा पच्चिस सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ एमाले माओवादी सहकार्यको बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणको चर्चा चुलिएको छ अब कसको नेतृत्वमा सरकार बनला पच्चिस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा को को हटाउलान चासो र चर्चा बढेको छ संविधानले नयाँ बन्ने मन्त्रीपरिषद बढीमा पच्चिस सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ अहिले तिस मन्त्रालय र चौसट्ठी सदस्यीय मन्त्रीपरिषद छ अब मन्त्रालय गाभिनै पर्ने छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेसँगै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख सहितका पदमा भाग बण्डाको गृह कार्यमा एमाले माओवादी लागिरहेका छन् वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दुई वर्ष मात्रै कार्यभार सम्हालेको अवस्थामा गठबन्धनले भण्डारी र पुनलाई दोहोर्याउने सम्भावना छ अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चर्चा भने बाहिर आइसकेको छैन सभामुखमा सुभाष चन्द्र नेमाङ र उनसरी घर्तिकै चर्चा छ सन्तुलन मिलाउन उपसभामुख नेपाली कङ्ग्रेसको पोल्टामा पनि पर्न सक्छ यो बाहेक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने कुरामा खासै विवाद छैन ओलीले सार्वजनिक रूपमा आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको बताइसकेका छन् र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ओलीको दौडमा आफ्नो समर्थन जनाइसकेका छन् यस अघिका सरकारमा चर्चा कमाएका र आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका नेताहरूले पच्चिस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ठाउँ बनाउने सम्भावना बलियो छ यस्तोमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री दय जनार्दन शर्मा र गोकर्ण विष्ट सामान्य प्रशासनमा तहलकै मच्चाएका लालबाबु पण्डित लगायतका नेता पहिलो रोजाइमा पर्न सक्छन् मुख्य मानिएका अर्थ परराष्ट्र गृह लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा भीम रावल विष्णु पौडेल कृष्णबहादुर महाराज सुरेन्द्र पाण्डे वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू पनि सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना छ महिलाबाट पम्फा भुसाल मन्त्रीका लागि बलियो आकाङ्क्षी हुन् योसँगै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिव योगेश भट्टराई माओवादी नेता देव गुरुङ लेखराज भट्ट मातृका यादव एमाले नेता महेश बस्नेत डक्टर दीपक प्रकाश भट्ट लगायत कैयौँ नेता मन्त्री बन्ने अनुमान छ वाम गठबन्धनका अलावा सरकारमा सहभागी हुन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपाललाई पनि पार्टीभित्रबाट दबाब सुरु भइसकेको छ राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतो समूह वाम गठबन्धनसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्ने लबिङमा लागिसकेको छ मन्त्रीमण्डल एमाले र माओवादीको साठी चालिस अनुसार नै भागबण्डामा लगाउनु पर्ने सहमति छ यस्तोमा गृह अर्थ भौतिक परराष्ट्र लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेको भागमा र गृह ऊर्जा सहितका मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्न सक्छ 
अब को सरकार में मंत्री को अंतिम चिट्ठा क कसलाई पर्ला तेका लागि केही सातामै बन्ने नया सरकार कुर नहीं पर्छ नेखपा एमाले का अध्यक्ष केपी ओलीले अब बन्ने सरकार को नेतृत्व गर्नु हुने छ प्रधानमंत्रीले चाहे जसरी मन लागदी उपप्रधानमंत्री मंत्री राज्य मंत्री भर्ती हुने व्यवस्था छैन अब त्यसैले सानो आकार को मंत्री मंडलमा पर्न नेताहरू इच्छुक छन् प्रसंग बाकी नहीं था। प्रतिनिधि सभा और प्रत्यक्ष तर्पक को मत परिणाम लाए आधार मान्य हो बने सात प्रदेश मध्य छह प्रदेश में बांग गठबंधन को स्पष्ट बहुमत था। प्रदेश नंबर दो में मधेसी दल को बहुमत देखें था। इस तो में छह वटा प्रदेश में बांग गठबंधन को सरकार बनी निश्चित देखें था। प्रतिनिधि सभा र प्रत्यक्ष तर्फको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने सात प्रदेश मध्ये छ प्रदेशमा बाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ प्रदेश नम्बर 2 मा मधेसी दलको बहुमत देखिन्छ यस्तोमा छ प्रदेशमा बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित प्राय छ प्रदेश 1 मत परिणाम सार्वजनिक भएका मध्ये सर्वाधिक चासोको क्षेत्र हो प्रदेश नम्बर 1 एमाले माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री मा आ आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन् तथापि एमालेकै दाबी बलियो देखिएको छ प्रदेश 1 मा 56 सिटमा एमालेले 37 माओवादी केन्द्रको 10 सिट छ भने कांग्रेसले 8 संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्रले 1 सिट जितेका छन् 1 नम्बर प्रदेशमा एमालेका सचिव भीमाचार्य पोलिटब्युरो नेता शेरदन राई मध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ प्रदेश दुई प्रदेश नंबर दुई मा मधेसपादी दल को सरकार बनने संभावना बली हो सा प्रदेश नंबर दुई मा प्रातिनिधी र प्रदेश सभागरी चौंसठी सीट सा यो प्रदेश मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीस राज्यपाल नेपाले पंद्रह सीट मा जीत हाथ पार दा एमाले माओवादी र कांग्रेस ले क्रमशः चौदह छोरा आठ दुई नंबर प्रदेश में मुख्यमंत्री कलागी राज्यपाल फोरम का नेता लालबाबू राउत और मनीष सुमन को तरसा सा। प्रदेश तीन तीन नंबर प्रदेश में प्रत्यक्ष तरफ छोईसठी सीट मध्य एमाले एकलैले तीर चालीस र माओवादी ले साउद सीट जीते कुसा। इस सरी अदा एमाले माओवादी केंद्र गठबंधन को संतावन सीट पुक्सा। सरकार बनाऊना एमाले का आकांक्षी धेरै छन् उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य पोलिटब्युरो सदस्यहरु अरुण नेपाल राजेन्द्र पाण्डे पशुपति चौलागाईको चर्चा बढी छ प्रदेश 4 36 सिट रहेको 4 नम्बर प्रदेशमा बाम गठबन्धनकै बहुमत छ प्रदेश नम्बर 4 मा एमालेले 16 माओवादी केन्द्रले 9 कांग्रेसले 6 राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 र स्वतन्त्रको 1 सिट छ एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका लागि सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङको चर्चा छ निर्वाचन अघि नै किरण गुरुङले मुख्यमन्त्री बन्न आफू प्रदेशमा उम्मेदवार बनेको बताएका थिए प्रदेश 5 प्रत्यक्ष तर्फ 56 सिट रहेको प्रदेश नम्बर 5 मा एमालेले 29 सिट जितेको छ यस्तै बाम गठबन्धन तर्फको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले 14 स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ भने कांग्रेसले 6 र संघीय समाजवादी फोरमको 3 सिट छ 5 नम्बर प्रदेशमा पनि बाम गठबन्धनकै बहुमत छ पांच नंबर प्रदेश को मुख्यमंत्री मां एमाले बाटा स्थायी कमिटी सदस्य संकर पुखरेल एकल प्रतिस प्रदी हुन। प्रदेश छह प्रदेश नंबर छह मां प्रत्यक्ष तरफ चौबीस सीट जीते को एमाले ले चौदह सीट मां विजय हासिल कर दा माओवादी केंद्र ले नौ रा कांग्रेस ले एक स्थान मां मात्रे जीत निकाले को सा प्रदेश नंबर छह मां तेसोता एमाले नेता प्रकाश ज्वाला को पनी मुख्यमंत्री में दाबी सा इस तुम्हारे माओवादी नेता तथा पूर्व ऊर्जा मंत्री महेंद्र बादुर साहिर प्रकाश ज्वाला को चर्चा बढ़ी सा इद्दा पी प्रदेश समा माओवादी के मुख्यमंत्री बनने संभावना सा प्रदेश सात प्रातिनिधि र प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष तरफ 32 सीट रहे को प्रदेश सात में बांपंथी नहीं अगर स्थान में सा इमाले ली सत्रह र माओवादी ली दस स्थान में जीत निकाले को सब नहीं कांग्रेस ली चार स्थान में मात्रे जीत न सके को सा राजपा एक स्थान में बीजेपी भाई को सा सात नंबर प्रदेश में अन्य प्रदेश को तुलना में प्रत्यक्ष तरफ बीजेपी भाई का मध्य हिब्यूएट नेता नव 
माओवादी ने भी सात नंबर में मुख्यमंत्री में दावी सात नंबर प्रदेश माओवादीक पोल्टा में जाने संभावना सात प्रदेश मध्य छवटा में वाम गठबंधन को सरकार बनने अर्थात संघीय संरचना को सुरुआती नेतृत्व में वाम गठबंधन को पल्ला भारी देखिए प्रसंग बाकी नहीं प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन संग मूलुक प्रादेशिक संरचना में गई मूलुक संचालन संरचनाम नौलो अभ्यास थालनी अधिकार संपन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना कार्यान्वयन समिति ने प्रदेश सभा संरचना संबंधी सिफारिश सरकार बुझाई सकते तर सरकार ने कतिपय आवश्यक विषय में समय में निर्णय दिन न सन्ता कायम छ प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन संग मूलुक प्रादेशिक संरचना में गई मूलुक संचालन संरचनाम नौलो अभ्यास को थालनी अधिकार संपन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समिति ने प्रदेश सभा संरचना संबंधी सिफारिश सरकार बुझाई सकते तर सरकार ने कतिपय आवश्यक विषय में समय में निर्णय दिन न सन्यौलता कायम छ संविधानमें संघ प्रदेश र स्थानीय तह में अधिकार बाँटफाँट कर इस का आधार में संघीय संसद और संघीय सरकार गठन होने प्रदेश अंतर्गत प्रदेश सभा और प्रदेश सरकार गठन निर्वाचन पच्छी नई होने प्रदेश प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति ने करूर्ने संवैधानिक व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार ने प्रदेश संयोजक र प्रदेश मुख्यालय तोक्ने तैयारी तर निर्वाचन ने दिखे नया जनादेश पच्चीस विवाद बढ़े नया सरकार ने यह काम करने वाम गठबंधन को दावी बड़ा प्रधानमंत्री चयन होने हो प्रधानमंत्री को चयन प्रतिनिधि सभा निर्वाचित सदस्य सभा को बैठक में विश्वास को मत दिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भारत प्रधानमंत्री में हम विश्वास विश्वास व्यक्त करें ते आधार में यह प्रोसेस एंड कर प्रोसेस अब कता जाने सुल्टो बाटो कौन हो भाजा सुल्टो बाटो बने केन्द्र को सरकार गठन करने अदेश सरकार गठन करने केन्द्र को सरकार गठन करने राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन देश भाग पिछड़ी करने प्रतिनिधि सभा को संसद को बैठक डाक्ने पैला भाषा संघ में प्रदेश र प्रदेश सभा में सात मंत्रालय सिफारिश कर शहरी विवास मंत्रालय ने गठन विज्ञ टोली प्रदेश सभा संचालन करने संभावित स्थान बारे प्रतिवेदन तैयार पारे मंत्रीपरिषद बुझा प्रतिवेदन मंत्रीपरिषदम थन्क प्रदेश सभा संचालन का लगी सातवट प्रदेश में प्रदेश सभा सचिवालय सभा हल सभामुख और उपसभामुख को निवास प्रदेश प्रमुख को कार्यालय मुख्यमंत्री को कार्यालय रवास तथा प्रदेश मंत्रालय रहने व्यवस्था कर तर ते को पूर्वाधार व्यवस्थापन करना सरकार हम्मे हम्मे शपथ खुआ ये सब पूर्वाधार जरूरी नलिल सत्ता पक्ष को राजधानी को टुंगो लगने जिम्मेवारी चाहिए प्रदेश सभाक हो प्रदेश सभाक सदस्य प्रदेश सभा में बहुमत को आधार में या सर्वसम्मति को आधार में फलाने ठाव में हमें हम प्रदेश को राजधानी राख्स वहाँ टुंगो लगने हो तर पेलो बैठक बस्ना का लगी स्थान चाहिए अब तो स्थान को खोजी कर रो स्थान को मुकाम चाहिए तोक्ने काम चाहिए सरकार ने कर पर्ने सरकार को ये का दायित्व तो भि नहीं हो तस्ते अब तैं बैठक बोला का लगी प्रदेश प्रमुख चाहिए सरकार तो सरकार नहीं हो कार्यपालिक नहीं ये करने हो मंत्रीपरिषद नहीं करने हो तर कहीं भाई कुछ संविधान में कीटान कर लेखिया छेन तैं मन कि अलग को चाहिए कार्यपालिक सरकार ने गो रहा सरकार ने तेस में आवश्यक निर्णय कर सवर्तन कर सकता इस अब राजनैतिक विवाद को रूप में लान हो समिति ने प्रदेश नंबर एक को इटारी स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय को गोठ गांव क्षेत्र छनौट कर प्रदेश नंबर दुई का लगी जनकपुर चुरोट कारखाना को सभा हल व मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुर में बस्ना सकने सिफारिश प्रदेश नंबर तीन को प्रदेश सभा बैठक का लगी धुलखेल भक्तपुर ठीम स्थित कृषि विवास बैंक को तालीम केन्द्र व सानों ठीम स्थित शिक्षा विभाग क्षेत्र र ललितपुर को जावलाखेल क्षेत्र में कर सकने सिफारिश प्रतिवेदन में 
प्रदेश नंबर चार को प्रदेश सभा बैठक पोखरा में राखने विषय में कुछ विवाद न रहे प्रतिवेदन में उल्लेख पोखरा को जिला समन्वय समिति को कार्यालय और प्रदेश प्रमुख को कार्यालय का लगी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नई बना सुझाव दी ये प्रदेश नंबर पांच बुटवल व दांग में कर सकने सुझाव विज्ञ समूह ने दिखे दांग को घोराई में प्रदेश सभा बैठक बसा प्रस्ताव करिए भवन अभाव होना सकने भई विकल्प में लमही र बुटवल में भवन खोजी भैर प्रदेश नंबर छ को प्रदेश सभा बैठक सुर्खेत को शैक्षिक तालीम केन्द्र में प्रदेश नंबर सात को प्रदेश सभा बैठक दीपाल स्थित जिला शिक्षा कार्यालय व धनगढ़ी में राख् प्रस्ताव कर सरकार ने निर्वाचन में प्रभाव पर्ने भई इस प्रदेश सभा को बैठक बस्ने स्थान तोक्न सकेन निर्वाचन सकिए लगत्त प्रदेश सभा बस्ने स्थान तोक्न जनमत सरकार का पक्ष में न भे अन्यौलता कस्तो बनला प्रदेश सरकार को होला संस्थापक सरकार प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री अनि प्रदेश सरकार ने प्रदेश समृद्धि का लगी कस्तो ल्याला योजना आम जनता पुलकित उमंगित दल छिट्ट छिनोफानो करना जरूरी रनता में लोकप्रिय छवि भैया नेता नई प्रदेश रहा मंत्री देखना चाहन जनता मिलने भे फलानो मंत्री मत दिन तैयार जनता इसलिए नेतृत्व ने विवेक पुर्या जनमुखी दृष्टिकोण को प्रगतिशील सरकार निर्माण करोस् भल्पना जनता को जनप्रिय नेता को अनुहार खोज् पक्क अन्यथा होना त्यक्रम बाइलाइन फेसबुक र यूट्यूब में हेन सकूने उसो त जनता समाचार डट कम में बाइलाइन सहित जनता टेलीजन को सब कार्यक्रम हेन सकूने फोन फेसबुक रिटर मार्फत हमीसंग जोड़ सकूने बाइलाइन अर्थात जिम्मेवार पत्रकारिता राज्य दृष्टि में देश भि दूरी होमस्कार